அனைவருக்கும் வணக்கம் தினம் ஒரு ஏசிஆர்டி கொஸ்டின்ஸில் அடுத்த கொஸ்டின் தமிழ்நாடு ஆர்என்டி பாலிசி ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டூ ரீசெண்டாக வந்து நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஆர்என்டி பாலிசி வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது ரிலேட்டடாக தான் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி சும்மா ஒரு பேக்ரவுண்ட் மாதிரி பார்ப்போம் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஓ ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் வந்து போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை வந்து பார்த்துருப்போம் இப்போ ஃபோர்த் ஜென்ரேஷனாக என்ன அப்படின்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் என்ன நடந்தது ஒரு ஸ்டீம் என்ஜின் கொண்டு வரது மூலயமா ப்ரொடக்ஷனை வந்து மெக்கானைஸாக மாற்றிட்டு இருந்தாங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து கை மூலயமா ஓகேங்களா ஸோ ஹேண்ட்மேட் ப்ராடக்ட்ஸ் கூட்ஸாக இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு மெஷின் மூலயமா வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸ்டீம் என்ஜின் மூலயமா இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் என்னாச்சு இதுவே வந்து அடுத்து எலக்ட்ரிசிட்டி டிஸ்கவர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்து இந்த ஸ்டீம் என்ஜினுக்கு பதிலாக அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ரீப்ளேஸ் பண்ணிச்சு அண்ட் அசம்பிளி லைன் மூலயமா வந்து மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமான உற்பத்தி வந்து அதிகமாச்சு செகண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் அப்போ தேர்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனில் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர்ஸை யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் ஆட்டோமேஷன் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதனால் வந்து ப்ரொடக்ஷன் இன்னும் அதிகமாக ஆரம்பிச்சது ஸோ இந்த பீரியடில் தான் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜிஸ் இப்போ ஃபோனாக இருக்கட்டும் மொபைல் கம்யூனிகேஷன் டேட்டா கம்யூனிகேஷன் இது எல்லாமே வந்து டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சது ஸோ இந்த கம்யூனிகேஷனை டெவலப் பண்ணி மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுற அந்த டெக்னாலஜி தான் வந்து ஃபோர்த் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஸோ ஃபோர்த் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா வந்து இப்போ அது பேர் என்ன ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குல்ல ஏஐ இல்லைனா வந்து இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸு இப்போது நிறைய நிறைய வீட்டில் எல்லாமே வந்து சென்சார்ஸ் கனெக்ட் பண்ணி லைட் சுவிட்சஸ் எல்லாம் இருக்கும் சும்மா கிளாப் பண்ணால் வந்து லைட் ஆன் பண்ணுற மாதிரி கை ரிமோட்டில் இருந்து வந்து இப்போ ஃபோனில் இருந்தே வந்து ஏசிஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி டிவி ரெகுலேட்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய இன்டர்நெட் ஆஃப் திங் டிவைசஸ் எல்லாமே இருக்குது இந்த மாதிரி டிவைசஸ் எல்லாமே இன்டர்நெட்டில் வந்து கனெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஸோ அதான் ஐஓடின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரோபோட்டிக் டெக்னாலஜி இந்த மாதிரி நிறைய டெக்னாலஜிஸ் வந்து டேட்டா ட்ரிவனாக இருக்குது ஓகேங்களா நம்ம மேனுவலாக போய் பண்ணுன்ற அவசியம் இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் மூலயமா வந்து நிறைய டிவைசஸ் எல்லாமே வந்து ஒர்க் ஆகிட்ருக்கு இது எல்லாமே சேர்ந்ததான் வந்து அந்த ஒரு ஃபோர்த் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் இதை ஏன் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் வந்து ஒன்று ஒன்று மாறிட்டு இருக்கு அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன்லேருந்து செகண்ட் ஜென்ரேஷன் செகண்ட்லேருந்து தேர்டு தேர்ட்லேருந்து ஃபோர்த்து இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் அப்கிரேட் ஆனதுக்கான ஒரு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் வந்து நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்க ஓகேங்களா இந்த ஆர்என்டியில் அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணதுனால தான் இந்த டெக்னாலஜிக்கல் அப்கிரேடேஷன்றது வந்து இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு ஸோ இந்த டெக்னாலஜிக்கல் அப்கிரேடேஷன் ஆனது மூலியமாக என்ன நடந்தது எக்கானமியும் வந்து க்ரோ ஆகிட்டே இருந்தது இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எப்படி ஹேண்ட்மேடாக இருந்தது வந்து மெஷினில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் பொழுது நிறைய நம்மளால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடிஞ்சது நிறைய கன்சியூமர் கொண்டு போய் சேர்க்க முடிஞ்சது அதனால் எக்கானமி வந்து க்ரோத் ஆச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனோட எண்டுலேயும் வந்து எக்கானமியோட க்ரோத் லெவல் வந்து அதிகமாகிட்டே இருந்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அண்ட் எக்கானமி மட்டும்தான் க்ரோ ஆச்சா இப்போ ஒரு ஒரு டெக்னாலஜின்னு ஒரு விஷயம் வருது அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பணத்தை அதிகரிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் ஹெல்ப் பண்ணுமான்னு பார்த்தா கிடையாது அஸ் அ சொசைட்டியாக ஹோல் சொசைட்டியாகவும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு காரணமாகவும் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்பேஸில் வந்து நிறைய காம்பனன்ஸ் நிறைய ரிசர்ச்சஸ் எல்லாமே வந்து பண்ணுவாங்க இப்போ அந்த ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி மூலயமா எடுக்கப்பட்ட ரிசர்ச் வந்து வெறும் ஸ்பேஸ்க்கு சாட்டிலைட் அனுப்புறதுக்கு மட்டும்தான் ஹெல்ப் பண்ணுமான்னு பார்த்தா கிடையாது நிறைய மெடிசனல் ஃபீல்ட்ஸ்லேயும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுச்சு ஓகேவா ஸோ மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ஸும் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டெக்னாலஜியில் நம்ம பண்ணக்கூடிய ரிசர்ச் வந்து மற்ற நிறைய ஃபீல்ட்ஸ்லேயும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ எஜுகேஷன்லேயுமே வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எஜுகேஷனில் வந்து இப்போது ஆக்குமெண்டட் ரியாலிட்டி வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி எல்லாமே வந்து வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி ட்ரிவன் க்ரோத்ன்றது வந்து எல்லா செக்டார்லேயுமே வந்து இருந்துகிட்டு இருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ இந்த டெக்னாலஜி ட்ரிவன் க்ர
ஆர் என்டி பாலிசி வேணும்னு சொல்லிட்டு சென்ட்ரல் லெவல்லையும் வந்து யோசிச்சாங்க பட் இதில் ஹைலைட் என்னென்னா ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஓகே தமிழ்நாடுன்ற ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து ஆர் என்டி வந்து இவ்வளோ ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி ஃபோக்கஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்குன்றது வந்து திஸ் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஆர் என்டி பாலிசி எதுக்காக நம்ம ஆர் என்டியை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டை நம்ம ஏன் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுனால தான் நம்மளோட ஃபியூச்சர் க்ரோத்தே இருக்குது ஃபியூச்சர் க்ரோத்துன்றது வந்து எக்கானமிலையும் இருக்கட்டும் சரி சொசைட்டல் லெவலில் எஜுகேஷன் மெடிசன் டிஃபென்ஸ் செக்டார் ஸ்பேஸ் செக்டார்னு எல்லா ஃபீல்டுலேயும் க்ரோத் எதை பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னா ஆர் என்டியை பொறுத்து தான் இருக்கும் ஸோ ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஏரியா ஓகே ஸோ இந்த இந்த பாலிசி டாக்குமெண்ட் பாலிசி டாக்குமெண்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு பேஜ் தான் இருக்குது முடிஞ்சால் வந்து ஒரு ரீட் விடுங்க சும்மா ஒரு நாவல் சின்ன நாவல் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது ஒரு ரீட் விட்டிங் அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு ஒரு கிராண்டான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து கிடைக்கும் அதை கிறிஸ்பாக எடுத்து தான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் என்ன அப்படின்னா ஒரு டுவெல் மார்க் கொஸ்டினில் கேட்குறாங்க அப்படின்னா இன்ட்ரடக்ஷன் கன்க்ளூஷன் மாதிரி எழுதுறது வந்து கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் என்ன வந்து தமிழ்நாடுன்றது வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய கரண்ட் ஸ்டேஜ்லேயே வந்து ஒன் ஆஃப் த லீடிங் ஸ்டேஜாக இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ மோஸ்ட் அட்மைர்ட் அண்ட் அட்வான்ஸ்ட் எக்கானமிஸ் இன் இந்தியாவா இருந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ இப்படி இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் தான் வந்து தமிழ்நாடு வந்து தன்னோட ஆர் என்டி பாலிசியை வந்து வெளிவிட்டுருக்காங்க இதனால இது என்ன எய்மை மெயினாக வச்சு வெளிவிட்டுருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு சொசைட்டியில் ஒரு பெரிய இம்பாக்டை வந்து கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து மைய கருத்தாக வச்சு இந்த ஆர் என்டி பாலிசி வந்து தமிழ்நாடு வெளிவிட்டுருக்கு ஸோ என்ன மினிஸ்ட்ரிக்கு கீழே வருது யார் இதை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ரொமோஷன் அண்ட் காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஒரு பாலிசின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு அப்செக்டிவ்னு ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஓகேங்களா அப்செக்டிவ் இருக்கும் டார்கெட் இருக்கும் கோல் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த தமிழ்நாடு ஆர் என்டி பாலிசியோட அப்செக்டிவ் என்ன அப்படின்னா தமிழ்நாடுவை ஒரு நாலேஜ் பேஸ்ட் எக்கானமியாக வந்து வளர்க்கணும் அறிவை வந்து நிறைய வளர்க்கணும் அது ஹியூமன் கேபிட்டலாக இருக்கட்டும் சரி இந்த அறிவை வளர்க்கறது மூலயமா வந்து நம்ம டெக்னாலஜி வந்து உருவாக்க முடியும் ரிசர்ச் வந்து நம்ம அதிகப்படுத்த முடியும் ஸோ மெயினாக என்னென்னா நாலேஜை நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கணும் வெறும் புக்கிஷான ஒரு எப்படி சொல்கிறது புக்கிஷ் நாலேஜ் இல்லாமல் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜாக கொண்டு போய் சேர்க்குற மாதிரி இருக்கணும் அது ரியாலிட்டியில் வந்து நம்மளால் வந்து ரெப்ளிகேட் பண்ண முடியணும் ஸோ அந்த மாதிரி நாலேஜ் பேஸ்ட் எக்கானமியாக வந்து டுவெண்ட்டி தேர்ட்டிக்குள்ளே வந்து தமிழ்நாடு வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஒரு ஒரு மெஷர்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் வெறும் கவர்மெண்ட்டோட ரோல் மட்டும்தான் தேவை அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது ப்ரைவேட் பிளேயர்ஸோட ரோலும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இதனால தான் ப்ரைவேட் செக்டாரோட ஆர் என்டி எக்ஸ்பெண்டிச்சரையும் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டிக்குள்ளே அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டார்கெட்டாக வந்து வச்சுருக்காங்க அடுத்து ஓவராலாக ஆர் என்டி எக்ஸ்பெண்டிச்சரை வந்து ரெண்டு மடங்கு ஆக்கணும் டபுள் ஆக்கணும் ஸோ அது வந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்தும் சரி ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அண்ட் ப்ரைவேட் செக்டார்ஸ் எல்லா கிட்ட இருந்தும் வரக்கூடிய ஆர் என்டி எக்ஸ்பெண்டிச்சரை வந்து ரெட்டிப்பாக்கணும் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டிக்குள்ளே அப்படின்றதும் ஒரு அப்செக்டிவ் ஓகேங்களா இப்போ கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து பண்ணணும் அதே நேரத்தில் வந்து ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட்லாம் இருக்குது இல்லையா ஸோ இதில் வந்து மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி ப்ரொவைட் பண்ணுறது பிஹெச்டி பிஹெச்டி ஸ்காலர்ஸ் எல்லாமே வெளிவராங்கல்ல ஸோ இவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே என்னென்னா டிமாண்ட் டிமாண்ட் ரிலேட்டட் நாலேஜாக வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன தேவையாக இருக்குது இப்போ இருக்கக்கூடிய கரண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன தேவையாக இருக்குது அதுக்கு தேவையான நாலேஜை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும் இன்னும் வந்து ஒரு நாற்பது இப்போ ஒரு ஒரு செவன்டீஸ்லேயோ சிக்ஸ்டீஸ்லேயோ ஃப்ரேம் பண்ணப்பட்ட கரிக்குலமை வச்சுட்டு அப்போது அந்த பீரியடில் என்ன தேவையாக இருந்ததோ அந்த ரிலேட்டடான நாலேஜை கொடுத்து யூஸ் கிடையாது ஏன்னா இப்போ டெக்னாலஜி என்டையராக வந்து அப்கிரேட் ஆகிடுச்சு என்டையராக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய மார்க்கெட் ட்ரிவன் நாலேஜாக இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இண்டஸ்ட்ரி ரெலவெண்ட் மார்க்கெட் ட்ரிவன் நாலேஜாக வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும் அந்த இடங்கள்லையும் வந்து லேப் ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்கறது மூலயமா வந்து ஹையர் எஜுகேஷன்லேயும் ஆர் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து அதிகப்படுத்தணும் இதெல்லாமே தான் வந்து அப்செக்டிவ்ஸ் ஓகே ஸோ இதில் வந்து ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஒன்பது ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபாஸ்டரிங் லிங்கேஜஸ் ஓகே ஃபஸ்ட் லிங்கேஜ் வந்து என்ஷோர் பண்ணணும் ஓகே ஸோ அது என்னென்னா ஒரு அகாடமியாக இப்போது யூனிவர்சிட்டிஸ்ன்னு தன
ஓகேங்களா இப்போ பிரைவேட் செக்டார்னு எடுத்துக்கிட்டாலே அவங்க எதை எதை பேசிஸாக வச்சு அவங்க ரன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா காம்படிஷன் பேசிஸாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்களால வந்து மார்க்கெட் ஃபோர்ஸை வந்து அக்வயர் பண்ண முடியுதோ அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இருக்கும் ஓகே ஸோ பிரைவேட் பிளேயருடைய மெயின் ஃபோக்கஸ் ஏரியாவே வந்து காம்படிஷன் பேஸ்டாக தான் இருக்கும் ஸோ காம்படிஷன் அப்படின்னு வரும் பொழுது இப்போ பீப்புள் ஓகே கன்சியூமர் ஃபைனலாக வந்து கன்சியூமர் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்படின்றது தான் அவங்களோட ஃபைனல் கோலாக இருக்கும் இப்போ கன்சியூமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எப்போ கொடுக்க முடியும் குவாலிட்டியான ஒரு ப்ராடக்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுறது மூலயமா கம்மியான காஸ்டில் அஃபோர்டபிள் காஸ்டில் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து கண்டினியூஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இருந்துகிட்டு இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் ஸோ என்னென்னா காம்படிட்டிவ்னஸ்ன்றது வந்து ஒரு ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான எலிமெண்ட்டாக வந்து ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இனோவேஷன் கிளஸ்டர்ஸை வந்து என்ஷூர் பண்ணணும் ஹைடெக் காரிடர்ஸை வந்து கொண்டு வரணும் ஓகே ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி வந்து நிறைய கிளஸ்டர்ஸ் இருக்கும் புதுசாக நிறைய கிளஸ்டர்ஸை கொண்டு வந்து ரெண்டுத்தையும் வந்து இணைக்கணும் எல்லாத்தையும் ஓகேங்களா எந்த அளவுக்கு லிங்கேஜ் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு வந்து அது பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும்ன்ற மாதிரி கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் இல்லைன்னா ஹைடெக் காரிடர்ஸ் அடுத்து வந்து நாலேஜ் சிட்டி ஓகே ஸோ இப்போ என்னென்னா இந்த மாதிரி இடங்களில் வேலை பார்க்குறதுக்கு எல்லாமே வந்து அந்த ஹியூமன் கேபிட்டல் இருக்கணும் ஒரு ஹியூமன்ஸ் தான் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ரிசர்ச்சையோ இல்லை டெவலப்மெண்ட்டையோ கொண்டு வரதுக்கு காரணமாக இருக்கிறது வந்து ஹியூமன்ஸ் தான் ஸோ எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியான ஹியூமன் கேபிட்டல் வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு இனோவேஷன் வந்து அதிகமாகும் அடுத்து வந்து ரிசர்ச் பார்க்ஸை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் இப்போ இந்த ரிசர்ச் பார்க் என்னென்னா ஐஐடி ஐஐடி மெட்ராஸ்லேயும் வந்து ரிசர்ச் பார்க்ஸ் வந்து நிறைய ஆல்ரெடி இருந்துகிட்டு இருக்கு ஓகேவா ஐஐடி மெட்ராஸ்லேயும் வந்து இப்போ கரண்ட்ல வந்து ரிசர்ச் பார்க் வந்து போயிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி நிறைய ரிசர்ச் பார்க்ஸ் வந்து கொண்டு வரணும் யார் யாருடைய கொலாபரேஷன் மூலியமான டிட்கோ சிப்காட் டான்சிட்கோ இவங்களுடைய கொலாபரேஷனோட வந்து நிறைய கேம்பஸஸ்ல ஓகேங்களா இப்போ எஜுகேஷன் ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த கேம்பஸஸ்ல எல்லாமே வந்து ரிசர்ச் பார்க்கை வந்து கொண்டு வரணும் ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லேயே ரிசர்ச்சர்ஸ் எல்லாமே நிறைய வந்து பண்ணணுன்றதுக்காக பார்க்ஸை கொண்டு வரணும் ஸோ இதுதான் ஃபாஸ்டரிங் லிங்கேஜ் அந்த கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் முக்கியம் உள்ள வந்து நம்ம என்ன வேணால் எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இனோவேஷன் கிளஸ்டர்ஸ்னு எழுதிட்டு உள்ள இருக்கிற பாயிண்ட் வந்து ஜஸ்ட்டாக ஒரு ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதிக்கலாம் ஹைடெக் காரிடாஸ் நாலேஜ் சிட்டி ரிசர்ச் பார்க் இந்த கீவேர்ட் தான் முக்கியம் அடுத்து வந்து இண்டஸ்ட்ரி ஃபோர் பாயிண்ட் ஓ அப்படின்ற ஒரு பிளாட்ஃபார்மை வந்து கிரியேட் பண்ணணும்னு இந்த பாலிசியில் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த பிளாட்ஃபார்ம் எதுக்கு அப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸையும் வந்து ஒரே ஒரு இடத்துல ஒரு இன்டெகிரேட்டடாக ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு ரெப்பாசிட்ரியாக ஒரு டேட்டா பேங்காக வந்து இருக்கணுன்றதுக்காக இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும் அடுத்து வந்து ஒர்க் லேப் ஓகேங்களா ஒரு லேப் ஃபெசிலிட்டியை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் எங்கே நடக்கும் மெயினாக லேப்ஸில் தான் வந்து கொண்டு வர முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்கில்ஸுக்கு இனோவேஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து நம்ம லேப்ஸை வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டு லேப்ஸ் வந்து கொண்டு வரணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க இது கீழே வந்து ஸ்பெஷல் செல்ஸ் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்பெஷல் செல்ஸ் எதுக்காக அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கும் அகாடமிக்கும் இடையே வந்து ஒரு லிங்கேஜ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும் ஏகே நம்ம படிக்கக்கூடிய அந்த விஷயத்தை நம்ம செயல்முறைக்கு கொண்டு வரணும் ஓகேங்களா அதை வந்து கமர்ஷியல் ப்ராடக்டாக வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும் இல்லையா அந்த கமர்ஷியலைசேஷன் அந்த இண்டஸ்ட்ரி டிமாண்ட் எப்போ தெரிய வரும்னா ரெண்டு பேருக்கும் இடையே இந்த லிங்கேஜ் ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் தான் இந்த லிங்கேஜ் யார் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ஸ்பெஷல் செல்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க இதில் என்ன ஷார்ட் டேம் டிப்ளமோ ஆன்லைன் கோர்சஸ்லாம் கொடுக்கறது மூலியமாக ஹியூமன் கேபிட்டல் வந்து நம்மளால் அதிகப்படுத்த முடியும் அடுத்து வந்து சென்டர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போது நம்ம தமிழ்நாடுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ ஐஐடி மெட்ராஸ் இருக்குது இது வந்து ஐஐடி மெட்ராஸ் இருக்குது என்ஐடி ட்ரிச்சி இந்த மாதிரி நிறைய ரொம்ப லீடிங்கான யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்குது இப்போ இந்த என்ஐஆர்எஃப் ரேங்கிங் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க எந்த யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாமே ரொம்ப அதிகமான ரேங்கிங்கில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ரேங்கிங்கில் டாப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல இருக்கக்கூடிய நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து நம்ம தமிழ்நாடு சேர்ந்த யூனிவர்சிட்டிஸாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி யூனிவர்சிட்டிஸோடு சேர்த்து நம்ம ஒரு சென்டர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணோம் விச் இஸ் அந்த யூனிவர்சிட்டிக்குள்ளே இல்லை அந்த அந்த கேம்பஸ்க்குள்ளே வந்து எல்லா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸும் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தேவையோ அது எல்ல
நம்ம என்ன சொன்னோம் நம்ம இன்னமும் வந்து டெவலப்டு கண்ட்ரீஸே டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருந்துட்டுருக்கோம் ஓகேங்களா அந்த டிபெண்டன்ஸ் வந்து தப்பு கிடையாது பட் அந்த டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர் மட்டுமே அவங்கள மட்டுமே டிபெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்துட்டு இண்டிஜினஸாக டெவலப் பண்ணாமல் போயிடக்கூடாது ஓகேங்களா அதே நேரத்தில் அவங்க கிட்ட இருந்து நம்மளால் எவ்வளோ நாலேஜ் வந்து கெயின் பண்ணிக்க முடியுமோ இந்த பைலேட்ரல் ரிலேஷன் மூலயமா எவ்வளோ நாலேஜை கெயின் பண்ண முடியுமோ எவ்வளோ ரிசர்ச் ஃபெசிலிட்டிஸ் முல் ரிசர்ச் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் நம்மளால் கொலாபரேட் பண்ண முடியுமோ அது எல்லாத்தையும் வந்து லெவரேஜ் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா லெவரேஜ் பைலேட்ரல் ரிசர்ச் கோஆப்ரேஷன் ஸ்டேட் ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் எக்ஸ்போஷர் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஃபாரினில் வந்து இந்த இது இந்த ஃபீல்ட் எல்லாமே ரிசர்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க டெவலப்மெண்ட் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்றதுக்கான ஒரு இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து நடக்கும் ஓகே ஸோ அதுக்காக வந்து கொலாபரேஷன் வந்து பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இன்சென்டிவ்ஸ் அகெயின் ஆர்என்டியில் வந்து ஆர்என்டி ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் நம்ம எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதிகப்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா எடுத்த உடனே வந்து கொண்டு போய் செலவு பண்ணிட மாட்டாங்க பிகாஸ் ஆர்என்டியில் எடுத்த உடனே நம்மளால் வந்து மணியை வந்து திரும்ப எடுக்க முடியாது போடக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை உடனே ரீட் பண்ண முடியுமானா கிடையாது ஸோ அந்த ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதை ஒரு ஃபைனல் கமர்ஷியலைஸ் ப்ராடக்டாக மாற்றினதுக்கு அப்புறமா தான் அதை ப்ராஃபிட்டபிள் ஆக்க முடியும் ஸோ இதனால் என்னென்னா ப்ரைவேட் செக்டர்ஸ் வந்து நிறைய வந்து யோசிப்பாங்க ஸ்கெப்டிக்கலாக இருப்பாங்க ஓகே ஸோ இப்போ என்னென்னா இம்மீடியட் ரிட்டர்ன் எடுக்க முடியாதுன்றதுனால ஸோ அந்த இடங்களில் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு இன்சென்டிவ் கவர்மெண்ட் சைடில் இந்த இன்சென்டிவ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது மூலயமா ஆர்என்டியில் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து நம்மளால் அதிகப்படுத்த முடியும் ப்ரைவேட் பிளேயர்ஸோட இன்வால்மெண்ட் வந்து உள்ளே கொண்டு வர முடியும் அண்ட் காம்படிட்டிவ்னஸையும் வந்து நம்மளால் வந்து அதிகப்படுத்த முடியும் அதுக்காக நம்ம வந்து இன்சென்டிவ்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் சைடில் இருந்து ப்ரொவைட் பண்ணப்படணும் அடுத்து வந்து என்ஹான்சிங் ஹியூமன் கேபிட்டல் இப்போ ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்னு சொல்கிறோம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொவைட் பண்ணணும்னு சொல்கிறோம் லேப் ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்கணும் கொலாபரேஷன் வேணும்னு சொல்கிறோம் இது எல்லாமே எப் என்ன இது எல்லாத்துக்கும் பேஸான க்ரைட்டீரியா என்ன அப்படின்னா ஒரு குவாலிட்டியான ஹியூமன் கேபிட்டல் வந்து இருக்கணும் ஓகே ஸோ அந்த எப்படி சொல்கிறது நாலேஜபிள் பர்சன்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டை வந்து என்ஷோரே பண்ண முடியும் ஸோ அந்த ஹியூமன் கேபிட்டல் ஹியூமன் கேபிட்டலை வளர்க்குறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து எஜுகேஷன் ரிசர்ச்சில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் எஜுகேஷன் ஒரு ஃபவுண்டேஷனை லே பண்ணோம்னா அவங்களுக்கு ப்ராப்பரான எஜுகேஷன் வந்து இருக்கணும் ஓகே ஸோ எஜுகேஷன் ப்ராப்பராக ப்ரொவைட் பண்ணாங்க அப்படின்னா தான் அந்த ஒரு கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்கிற ஒரு எபிலிட்டியை க்ரியேட் பண்ணால் தான் அந்த ரிசர்ச் ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்து அவங்க உள்ளே வருவாங்க ஸோ அந்த எஜுகேஷன்லேயும் ரிசர்ச்லேயும் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது மூலிமா ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து அதிகப்படுத்த முடியும் இது ஹியூமன் கேபிட்டலை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்காக என்ன ஸ்டெப்ஸ் வந்து இங்கே இதில் சப் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா டென் ஹை கேலிபர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட்டை வந்து ஸ்டேட்டில் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் இப்போ சென்டர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் மாதிரியே பத்து ரொம்ப அதிகமான குவாலிட்டி இருக்கக்கூடிய ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட்ஸை வந்து செட்டப் பண்ணணும் அண்ட் கெப்பாசிட்டி பில்டிங்கில் வந்து நிறைய ரிசர்ச்சஸ் பண்ணணும் அடுத்து வந்து ஹண்ட்ரட் டேலண்ட் பிளான்ற ஒரு பிளானை கொண்டு வந்திருப்பாங்க அந்த பிளான் என்னென்னா இப்போ தமிழ்நாடுவை சேர்ந்த ஓகேவா ஸோ தமிழ்நாடுவை சேர்ந்த நிறைய சயின்டிஸ்ட் அண்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து இங்கே ப்ராப்பராக நம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லை ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லை ரிசர்ச் ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லை ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இல்லைன்றதுனால அப்ராட்டில் போய் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்கள எல்லாரையுமே ஓகேங்களா அந்த மாதிரி அப்ராட்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய தமிழ் ஆரிஜின் பீப்புள் எல்லாரையுமே நம்ம உள்ளே கொண்டு வரணும் சயின்டிஸ்ட் அண்ட் அகாடமிஷன்ஸ் எல்லாம் உள்ளே கொண்டு வரது மூலயமா நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வந்து நம்ம ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் வந்து அதிகப்படுத்த முடியும் இதனால் வந்து தமிழ்நாடோட எக்கானமி வந்து க்ரோ ஆகிறது வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இதுதான் வந்து ஹண்ட்ரட் டேலண்ட் பிளான் ஓகேங்களா நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து வெளியே போனால் டேலண்டட் பர்சன்ஸை திரும்ப வந்து நம்ம ஸ்டேட்டுக்குள்ளேயே வந்து கொண்டு வரணுன்றது அடுத்து வந்து டெக்னிக்கல் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃபீஸ் ஓகே இப்போது ஒரு கான்செப்ட் ஒரு சயின்டிஃபிக் கான்செப்ட்னு இருக்குது ஓகே ஏதோ ஒரு விஷயத்தை வந்து புதுசாக வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இனோவேட் பண்ணியிருக்காங்க வெறும் இனோவேஷன் ஸ்டேஜ்லேயே இல்லைன்னா வந்து சும்மா வந்து ஒரு பேப்பரை ப்ரெசென்ட் பண்ணி அந்த பேப்பர் ஸ்டேஜ்லேயே இருந்தால் வந்து இதனால் ஏதோ பெனிஃபிட் இருக்கா கிடையாது அந்த இனோவேஷன் புதுசாக கண்டுபிடிச்ச ஒரு டெக்னாலஜியை நம்ம இப்போ ஒரு ப்ராடக்டாகவோ இல்லை ஒரு சர்வீஸாகவோ மாற்றினா தான் நமக்கு வந்து இந்த நமக்கும் சரி தமிழ்நாடு ஆஸ் அ ஸ்டேட்டுக்கும் சரி இந்தியாஸ் என்டையர் எக்கானமிக்கும் வந்து அப்போ தான் பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் ஸோ அந்த டெக்னாலஜியை ஒரு ப்ராடக்டாக சர்வீஸாக ஒரு கமர்ஷியல் வேல்யூ இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்டாக மாற்றுறதுக்கு தான் வந்து இந்த டெக்னிக்கல்
தான்சீட் தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப் சீட் கிராண்ட் ஃபண்ட் டிஎன்இஎஸ்எஸ்எஃப் தமிழ்நாடு எமர்ஜிங் சீட் செக்டார் ஃபண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து தமிழ்நாடு இனோவேஷன் இனிஷியேட்டிவ் சப்போர்ட் இது மூலயமா வந்து ஃபண்டிங் மெக்கானிசம் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் பண்ணுறது மூலயமா இப்போ இந்த பாலிசியில் வந்து இவ்வளோ டார்கெட்ஸ் அச்சீவ் பண்ணணும் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே நிறைய கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணாங்க இதெல்லாம் கவர்மெண்ட் ப்ராப்பராக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடுடைய டார்கெட்டான அந்த ஒன் ட்ரில்லியன் எக்கானமி ஓகே ஸோ ஒன் ட்ரில்லியன் எக்கானமி வந்து டுவெண்ட்டி தேர்ட்டிக்குள்ளே வந்து ரீச் பண்ணணும்னு வந்து தமிழ்நாடு வந்து டார்கெட் வச்சுருக்கோம் இல்லை அந்த டார்கெட்டை வந்து ரீச் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் ஏன்னா ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது மூலயமா இது வந்து ஒரு லாங் லாஸ்டிங்கான ஒரு எக்கனாமிக் பெனிஃபிட்டை வந்து கொடுக்கும் ஓகேங்களா ஆர்என்டியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது மூலயமா என்னென்னா ஜிடிபி தான் ஜிடிபி வந்து அதிகமாகும் ஓகேவா எப்படி அதிகமாகும் ஆர்என்டியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது மூலயமா ப்ரொடக்டிவிட்டி அதிகமாகும் உற்பத்தி திறன் அதிகமாகுது ஓகே ஸோ ப்ரொடக்டிவிட்டி அதிகமாகிறது மூலயமா என்னாகும் கடைசியில் வந்து எக்கனாமிக்கல் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய கூட்ஸு சர்வீசஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் நம்மளுடைய தேவையை தாண்டி நம்ம வெளியே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அஸ் அ ஃபைனலாக வந்து நம்மளோட ஜிடிபி ஃபுல்லாகவே வந்து குரோ ஆகும் இதனால் இந்த ஆர்என்டியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது மூலயமா நம்மளால் இந்த ஒன் ட்ரில்லியன் எக்கானமி வந்து ஈஸியாக அட்டைன் பண்ணிட முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து தமிழ்நாடு ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பாலிசி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எல்லாருக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச்